n'y a que ça qu'on sait faire. Pour nous, c'est l'occasion justement de faire le point dans la situation, dans le réel, à la fois dans les interventions internationales qui ont été évoquées avec les questions dramatiques et en même temps terribles et, et en même temps qui nous concernent, et puis les sujets au jour le jour de, de là où on habite ou là où on peut travailler également. Alors du coup, parler de la, de la campagne électorale dans ce cadre-là, c'est déjà forcément décalé, puisque la campagne électorale, elle est tellement loin de tout ça. Mais euh, donc on va en discuter, voilà, euh, j'ai envie, euh, j'allais dire, d'introduire de, 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 la discussion euh, sans me priver d'avoir une espèce d'invitation un petit peu solennelle à, à, à communier, euh, je ne sais pas comment dire, euh, avoir un instant de recueillement pour, euh, pour tous ceux qui, euh, malheureusement, ne pourront pas prétendre euh, au poste de candidat à la présidence de la République en 2017. Euh, J'imagine que comme moi, vous pensez immédiatement à des gens comme Manuel Valls, <rire> comme euh, François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, comme Jean-François Copé, et peut-être on rigole les choses dans quelques heures, peut-être même François Fillon, puisque c'est pas à exclure. J'en vois qu'il sourit, c'est pas tout à fait respectueux, mais c'est vrai que de se dire qu'on va faire la campagne sans les casseroles de Sarkozy, sans les pains au chocolat Copé, sans euh, le 49-3 de Manuel Valls, qui s'est finalement euh, affiché d'un 41,3, c'est-à-dire euh, toujours minoritaire, mais cette fois-ci c'est pas passé, euh, de François Hollande et de son bilan, dont il était tellement fier qu'il a décidé de de le déposer, donc on se dit, on n'a plus ces têtes-là, et ça fait sourire. Donc, c'est vrai, mais j'ai envie de dire que si on se contente de ça, on n'a plus beaucoup d'ambition. Parce que si ces têtes-là ne sont pas là, je peux vous garantir un truc, et vous le savez comme moi, c'est que leurs idées sont là, leurs programmes toujours là, et même au cœur de la campagne. C'est-à-dire que là, si on laisse faire les choses, on a une campagne électorale où on va avoir le tout sécuritaire, où on va continuer à diviser la population, à opposer la population, à monter une partie de la population contre l'autre pour évacuer les vrais problèmes, et puis avoir un poil de fond, cette idée euh, communément partagée par les différents candidats, que, en gros, on est là, nous, pour se plier au dictat de l'économie, que l'économie n'est surtout pas là pour satisfaire les besoins de l'humanité, pour faire vivre. Et la force du système tel qu'il est, qu est actuellement dans le cadre de la campagne, c'est de continuer à personnaliser et à individualiser le débat politique. Et l'exemple typique, c'est les primaires. Les primaires, c'est tout, au-delà des différences d'orientation qui ont des conséquences dont on va parler, j'imagine, c'est tout sauf un débat contradictoire, c'est la télé-réalité. C'est un mélange entre euh, question pour un champion et la Star Academy. Et c'est surtout une belle opération politique, un beau piège, qui fait qu'on a réussi pendant plusieurs semaines à focaliser notre attention par une espèce de mise en spectacle extraordinaire, une grande mise en scène, où on valorise tellement le caractère et le profil des individus, individus qu'on en, on en arrive à focaliser notre, notre attention sur le détail plutôt que sur le global. On va focaliser euh, notre attention sur euh, la grande partition de musique plutôt sur euh, les différentes notes de musique des uns et des autres plutôt que la musique générale, même si c'est exactement la même. Et en l'occurrence, c'était la même. Et c'est une belle opération. Parce que finalement, on est en train de nous faire croire et on est en train de faire passer la pilule que pour régler nos problèmes, ce serait une question de personnel politique. On avait des mauvais, il faut les changer, il faut en mettre d'autres à la place, des nouveaux, des anciens, c'est pas grave, mais il faut changer de personnel politique. Et c'est très fort, parce que si on joue dans ce registre-là, c'est comme à la foire du trône, vous savez, le jeu du champ de tout, vous cartonnez un mannequin, il tombe, boum, il y en a tout de suite un autre qui se relève. Et puis il y a des candidats en pagaille. Et du coup, le propre de cette campagne telle qu'elle est actuellement, c'est que c'est tout sauf une campagne politique, en lien avec nos vie quotidienne, c'est euh, un espèce de casting géant, de postulants non seulement à la même orientation politique, parce que ça c'est déjà la première caractéristique, mais c'est un, dire, un casting un peu, un casting tellement dérisoire, parce que tous autant qu'ils sont, ils sont candidats à un poste, et certains même avec beaucoup de gourmandise, qui consiste à s'emparer du volant et des manettes d'un véhicule qui de toute façon va dans le mur, parce que leur système institutionnel va dans le mur, il est cramé, il est carbonisé, il craquera d'une manière ou d'une autre. Donc ils ne correspondent pas à la réalité. Ils veulent tous être aux manettes de tout ça. Et d'un véhicule qui a en plus une autre spécificité, c'est que c'est un véhicule qui dérape toujours plus à droite. D'où la radicalisation à droite du paysage politique, dans lequel on est ancré dans le cadre de cette campagne et on reste ancré, où la droite court après l'extrême droite, la gauche institutionnelle court après la droite, et une partie de la gauche de la gauche, pardon de le dire, rêve d'une seule chose, c'est de faire la gauche d'avant. Et du coup, on ne s'en sort plus. Donc on a une espèce de concours de sosie, on a une espèce de postulant qui, tous autant qu'ils sont, au-delà des différences, reste dans un cadre, c'est que l'idée que l'économie de marché, c'est un cadre indépassable. Donc on reste finalement dans ce cadre-là, et on reste... Alors, il y a différentes variantes. Hein. Il y a les adeptes de la mondialisation capitaliste décomplexée, puis il y a aussi les adeptes d'une mondialisation capitaliste 
qui a une variante plus contemporaine dans le monde qui est en train de se dessiner actuellement. Si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire peut-être une nouvelle ère de la mondialisation capitaliste où les grandes puissances impérialistes voudront toujours nous imposer un marché économique international, mais où les puissances, enfin les plus grandes puissances, celles qui sont au cœur du système, vont vouloir un petit peu plus qu'avant défendre leurs intérêts immédiats par le protectionnisme. Et on est en train de découvrir que finalement la mondialisation capitaliste et le protectionnisme, c'est pas forcément contradictoire. On a peut-être oublié que les États-Unis, c'était euh, une des puissances les plus protectionnistes au monde et une des plus mondialistes euh, du point de vue capitaliste. C'est pas contradictoire pour eux. Donc on est en train de comprendre ça, notamment avec Trump. Et du coup, il y a les variantes politiques qui, euh, qui, 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 qui viennent aujourd'hui en France avec euh, différentes, euh, différents postulants. Donc du coup, on a des impostures. La première des impostures, c'est Marine Le Pen, puisqu'on parle de Trump, puisqu'elle elle se revendique de Trump. Elle dit euh, « c'est un candidat anti-système, je suis candidat anti-système ». Elle va voir son petit café là-bas pour faire sa publicité. Mais c'est important de s'arrêter là-dessus, parce que même à gauche, je rappelle qu'il y en a qui nous ont expliqué que Trump était un candidat anti-système. Candidat anti-système, tellement anti-système que quelques semaines seulement après son élection, Wall Street a connu des chiffres records. Donc, en guise, je dirais, de candidat anti-système, on trouve mieux. Donc, Marine Le Pen, sa stratégie, c'est pas compliqué, c'est de se perdre. Alors, on pourrait trouver ça a priori agréable, sauf que le détail, c'est qu'elle se fait pour une raison, c'est que tout le monde parle à sa place. Et comme il y a cette radicalisation à droite, elle est elle-même obligée de refaire quelques sorties à l'ancienne, qui était un peu digne de son père, puisque paraît-il il y a une différence fondamentale entre elle et son père, et donc elle s'est permise quelques sorties politiques, quelques grandes propositions politiques, du type, celle qu'elle a faite il y a deux ou trois semaines, par exemple, déscolariser les enfants d'immigrés, en expliquant euh, que son argument, c'est de dire, bah, elle l'a dit hein, textuellement, les immigrés ne travaillent pas, donc puisque les immigrés ne travaillent pas, il n'y a pas de raison que leurs enfants, sous-entendu, postulent à des prestations publiques. Ce qui est quand même extraordinaire pour une famille politique qui, je le rappelle, depuis plus de 30 ans, a un discours, c'est de dire « les immigrés volent le pain et le travail des Français ». C'est vous dire à quel point les immigrés sont retards. Parce que sans travailler, je la cite, ils arrivent quand même à voler le travail des Français. Donc on est dans l'imposture, dans la démagogie habituelle, et ça, ce sera le premier adversaire, et en ce moment, elle marque des points. La deuxième imposture, ça a été la primaire de la droite, avec un vainqueur, François Fillon, qui, on le redit, au-delà des affaires, a fait une campagne particulièrement réactionnaire, a fait quelques sorties sur le colonialisme, pour ceux qui s'en souviennent, en expliquant, je cite, « En parlant du colonialisme, que la France n'avait pas à s'excuser d'avoir voulu partager sa culture au peuple d'Afrique et d'Asie, quand on pense à l'esclavagisme, quand on pense à la guerre d'Algérie, quand on pense aux guerres coloniales, c'est quand même pas une petite affaire, qui a fait des sorties contre le droit du mariage homosexuel, qui nous a expliqué à quel point il croyait ou à l'heure de la famille, qu'une famille c'était un mari, une femme, des enfants, et à l'heure où je vous parle, on ne peut pas douter de la sincérité de ses attaches aux valeurs familiales, parce que pour lui, la famille, c'est quelque chose de sacré, tellement sacré, que quand on travaille ensemble, on vit ensemble, et on reste, euh, si on en croit les révélations du canard enchaîné, quand même très très proche. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la sortie qu'ils ont fait au dernier meeting, je rappelle quand même qu'ils ont demandé, je cite celle qui présidait le meeting, elle a demandé, elle a demandé de faire, à la salle, elle a demandé de faire un triomphe, je dis bien un triomphe pour, donc Pénélope Fillon, donc là, évidemment, les bras en parce que deux notes de lecture à 100 000 euros, si ça mérite un triomphe, le jour où elle va nous écrire un bouquin, je pense qu'en effet, il faudra faire une standing ovation, une vola, j'en sais rien, et là, paraît-il, ce serait carrément 900 000 euros. Ça, c'est Fillon, c'est la droite, ils sont mal barrés. Mais je le dis au passage parce que si on reste dans les affaires de casting et simplement se vouloir, vouloir se débarrasser des têtes, bah, il y en a même pour espérer au moment des primaires de droite se débarrasser de Nicolas Sarkozy en s'immisçant même le cœur à gauche dans les primaires de droite. Si vous vous souvenez un petit peu le débat du deuxième tour entre Juppé et Fillon, c'était quand même un débat entre soit 200 000 suppressions d'emplois publics, soit 400 000 suppressions d'emplois publics. Et là, je vous donne envie, est-ce que ça valait franchement le coup claquer 2 euros pour ça, quand on a le cœur à gauche Donc s'il y en a qui ont peut-être, je sais pas, à apaiser un peu leur conscience, on a une solution toute ça pour NPA, c'est de rétrocéder vos 2 euros, si vous l'avez fait, par exemple, à notre souscription, les petites nouvelles, et pour nous, ce sera très utile. Et comme on est gourmand, on peut même vous dire, s'il y en a qui ont par ailleurs souscrit 2 euros à la primaire de gauche, qui n'hésitent pas non plus à les rétrocéder, ça nous fera 4 euros par tête de pile, et on aura beaucoup d'argent, parce que la primaire de gauche, quoi qu'on en dise, et avec des conséquences politiques, il faudra quand même discuter, parce qu'elle doit être sérieuse en termes de crise au sein du Parti Socialiste et au sein de la gauche. 
mais ça reste quand même un concours de copains de classe. C'est des gens qui ont grandi ensemble, c'est même des gens pour Montebourg, Hamon et Valls qui ne sont pas privés de faire une grande alliance à un moment donné pour euh, chasser euh, Monsieur Héros et faire vivre leurs intérêts. Je dis ça pourquoi C'est que si l'épicentre politique de la recomposition, de la reconstruction de quelque chose de neuf à gauche, ça reste la rue de Solferino, là il faut dire quelque chose, on est mal barré. Si l'épicentre reste la rue de Solferino, on est mal barré. Et si ça reste les répliques même de l'épicentre de la rue de Solferino, on est mal barré. Que ce soit des répliques de gauche ou des répliques de droite. Parce qu'il y a une réplique de droite, d'abord, c'est M. Macron qui est pour dans les sondages. Alors Macron, vous avez vu qu'il a fait sa campagne, il est un peu emmerdé parce qu'il faut s'adresser au peuple et il n'est pas habitué. Donc il a fait son premier meeting, pour ceux qui s'en souviennent, en, bah, en parlant très très fort, pour ceux qui ont regardé. Hein. Euh, il était, euh, bon, c'est normal, il n'est pas habitué à discuter avec des gens normaux, donc il a, il a, il a, il a, il a érupté. Et du coup, il a parlé très fort. Mais c'est intéressant parce que s'il parle fort, peut-être qu'on va l'entendre. Il a fait quand même quelques... Il n'a pas de programme, hein. ça sera pour mars, peut-être après les élections, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il y a des phrases fortes. Les illettrés sur les ouvriers à Gade, et puis une que je cite quand même parmi tant d'autres, qu'il a dit à BFM en expliquant « Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, moi j'essaierais de me battre. » Sauf que le problème, on en revient, mon propos, c'est que tu n'es pas chômeur. Emmanuel Macron, alors il y en a qui disent que c'est le de Wall Street, ça reste quand même d'abord et avant tout euh, un gentil mouton et de l'ENA et de la Banque Rothschild. Les deux à la fois, c'est-à-dire de la bureaucratie d'État et des hommes d'affaires. Donc l'avenir politique, il n'est pas là. Et puis enfin, pour être complet, il y a un quatrième qui fait sa campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il mène sa campagne, c'est pas celui avec lequel on a le plus de désaccords politiques, mais euh, j'ai envie de dire, il ne suffit, partici... suffit pas de ne pas participer à un mauvais casting des primaires de gauche pour avoir le rôle. Surtout euh, si on, on écoute un peu ce qu'il raconte. Pas simplement parce qu'en effet, il a tendance dans cette campagne à mettre beaucoup plus le drapeau bleu, blanc, rouge en avant que le drapeau rouge, ce qui fait quand même tousser dans les rangs du Front de Gauche chez certains, par exemple, militants communistes. Mais peut-être parce que d'abord et avant tout, si on l'écoute, il est déjà en rivalité avec Hamon pour faire la gauche d'avant. Et la gauche d'avant, c'est celle qui a fait la gauche d'aujourd'hui. Donc on a tous, autant qu'on est, un problème. Même si on est écœuré par cette campagne, on est forcément concerné par cette campagne parce qu'elle va peser sur la situation politique. Alors nous, qu'est-ce qu'on propose humblement au NPA avec la candidature de Philippe si on arrive à être candidat, parce que c'est déjà notre premier problème, parce que le système se resserre, les règles se referment, aujourd'hui, il y a plus de pression sur les maires, et les primaires vampirisent un petit peu plus encore le débat politique et démocratique, comme vous voyez. Mais c'est de comprendre qu'en gros, il y a une séquence qui nous attend à gauche qui va être durable. C'est qu'on se dirige vers la constitution de trois pôles à terme. On va avoir un pôle libéral complètement décomplexé, autour de Macron, avec une partie du PS, Ségolène Royal, des Valsistes, j'en sais rien, mais on aura ce pôle-là. On va avoir un autre pôle, ceux qui vont vouloir reconstituer une social-démocratie plus ou moins relouquée à l'intérieur du PS, voire à la gauche du PS. Et puis il y a un troisième pôle, et on est beaucoup à être orphelin de cet espace politique. Dans des partis politiques, de la gauche radicale, du mouvement social, syndical, chez les gens qui sont parfois inorganisés, c'est l'idée d'une nouvelle représentation politique qui pose la question de la répartition des richesses, qui se pose le problème d'un changement de société et qui n'hésite pas à le faire. Donc nous, nos propositions NPR, c'est quoi C'est que face à cette séquence, on répond contenu, propositions concrètes et qu'on lâche pas là-dessus. Alors il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les évoquer, mais c'est au moins trois choses. C'est se dire qu'en politique, il faut essayer de se débarrasser, de se dispenser de tous les intermédiaires. Et les intermédiaires, c'est quoi Aujourd'hui, c'est les experts comptables, c'est les apprentis loyers, et puis c'est les avocats commis d'office. Les experts comptables, c'est ceux qui, au-delà des discussions économiques, partent d'un constat qui est faux et qui est truqué. C'est l'idée qu'il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour tout le monde. Et je vous assure qu'on peut prendre le problème par tous les liens. À partir du moment où on admet dans nos têtes que c'est la pénurie, quelque part, alors on tombe dans le panneau. Parce que si nous, on intériorise l'idée que c'est la pénurie, qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour tout le monde, alors nous-mêmes, on commence à raisonner en termes de priorité. Il n'y a pas suffisamment d'argent pour tout le monde, donc il faut bien qu'il y ait des prioritaires. D'où le débat que vous connaissez mieux que moi sur les logements sociaux, qui est prioritaire sur l'autre, d'où tous les débats sur Français immigrés, d'où toutes les divisions qui nous tarotent aujourd'hui. Or, en France, il y a les moyens de vivre tous correctement, il faut partir de ça. La France reste la cinquième puissance économique du monde. Même nous, anticapitalistes révolutionnaires, on reste naïfs. J'ai découvert il y a deux jours les chiffres des dividendes, des dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40, 56 milliards cette année. 
C'est un chiffre record depuis la crise économique. 13 milliards de plus que l'année dernière. Mais sans déconner, on est en train d'amuser la galerie. Quand vous avez le débat politique, c'est un débat compris, contenu, comme postulat, prononcé par tous les journalistes, tous les experts, comment vous allez faire des économies. Et reprendre la discussion politique, c'est des envoyés baladés, en disant on n'est pas là pour faire des économies parce qu'il y a suffisamment d'argent. Les sociologues, les Pinson Charlot, par exemple, ont écrit un, un très bon livre. On en a reparlé au moment de l'affaire Périsac sur la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est 90 milliards d'euros, probablement plus, c'est-à-dire le montant des déficits publics avec lesquels on nous culpabilise du matin jusqu'au soir. Si on lutte contre la fraude fiscale, il n'y a plus de déficit. Donc il faut partir de ces questions-là. Au NPA, nous, on s'est amusé, par exemple, là, ça pareil, vous n'avez pas d'enquête exclusive, tout ça, ça n'existe pas hein, dans l'Express, vous n'y avez pas. Quand vous cumulez le nombre d'aides publiques qui sont données aux entreprises pour créer soi-disant de l'emploi, avec le succès qu'on connaît, il y en a 660. C'est un labyrinthe. Leur propre projection officielle, c'est un montant de 160 milliards d'euros. Donc de l'argent, il y en a. Et du coup, là, la discussion, elle commence de façon fraternelle dans la gauche de la gauche. Je vais prendre un exemple. À un moment, il y a quelque chose qui l'a rendu sympathique dans la primaire. C'est quand il a vanté son revenu universel, il y a tout le monde qui lui a sauté dessus en disant 40 milliards, 50 milliards, 100 milliards, n'importe quoi. Puis lui, il a dit, bah, écoutez, en gros, euh, bah non, il y a des moyens. Donc ça rendrait sa proposition sympathique, sauf qu'il faut discuter du contenu. Parce que le revenu universel, je peux vous dire, c'est une vraie fausse bonne idée. Ça peut être un point d'appui pour la couverture sociale, pour lutter contre le chômage, contre la précarité, contre l'aliénation du travail, comme ça peut être un cheval de droit du libéralisme, un espèce de chèque cadeau empoisonné qui avalise la précarité, le chômage et l'aliénation au travail. Si on s'apprête à vivre dans une société où le revenu, et il y a une ambiguïté chez moi là-dessus, ou si on s'apprête à vivre dans une société où le revenu se substitue au salaire, alors on renonce à prendre sur les profits. On renonce surtout à vivre dans une société où tout le monde a un emploi. Donc le vrai levier, oui on est pour une couverture sociale élémentaire qui fait que les jeunes en formation, en études, puissent avoir une allocation pour se concentrer là-dessus et ne pas être obligé de bosser à côté. Oui, on est pour une nouvelle branche de la sécurité sociale qui fait que quand une entreprise ferme, les salariés concernés gardent la rémunération, la qualification avec un revenu décent. Oui, on est pour quand on ait une retraite, quand on a fini une dure vie de labeur, on est droit à une retraite décente. Ça, c'est une couverture sociale, mais qui nous permet de lutter contre le chômage. Et comment on lutte contre le chômage En partageant le temps de travail et pas accord entreprise par entreprise, comme il a dit la dernière fois. Non c'est partir de l'idée qu'il y a 6 millions de personnes qui attendent une chose, c'est trouver un emploi, alors que pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un job, un boulot, on n'arrête pas de nous dire « Travaillez plus longtemps, les étant moins bien payés, parce que sinon on va vous lourder. » Il faut travailler moins à l'intérieur pour que tout le monde ait un emploi. Ça, c'est se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est ça, concrètement. Il faut dire « Là où il y a l'argent et comment on veut prendre l'argent ?» Parce que sinon, je sais que c'est plaisant, parce qu'aujourd'hui on entend un discours de gauche, moi j'en vois, hein, ça fait bizarre d'entendre des responsables socialistes pour prononcer des mots de gauche. Ça fait des années que ce n'est pas arrivé. Mais si c'est pour nous raconter une nouvelle fois des histoires pour enfants à base de « voter pour moi », moi je ne suis pas comme les autres. On est évident au passage d'ailleurs leur propre responsabilité au gouvernement. Parce qu'à moi, en effet, ils distillent plein de propositions alternatives en s'éloignant du gouvernement gouvernemental dans lequel il était, malgré tout. Mais le problème, c'est de dire « voter pour nous ». Et nous, cette fois-ci, on va faire des vraies réformes, c'est-à-dire qu'on va aller voir la finance. On va l'endormir, la finance. On va lui dire, finance, regarde ma main. Tu la regardes fixement. Tes paupières sont lourdes, c'est comme dans le livre de la jungle. Capitaliste, tu dors. Et pendant ce temps-là, avec la main gauche, je vais te voler quelques dividendes, je vais te voler quelques profits. Et puis le capital, ce bourg, va se laisser comme ça, détroncer sans rien dire. Ça n'arrive jamais. Dans la vraie vie, le capital, il a fait, j'ai vu ta main gauche, j'ai vu ta main droite, il la remet dans tes poches, et tu vas faire comme tout le monde, tu vas t'écraser. Parce qu'ici, je possède tout. Ceux qui croient un minimum à ce qu'ils racontent sur l'idée qu'il faut faire plier le règne des banquiers et qu'il faut une transition énergétique pour arrêter de laisser le domaine de l'énergie entre les mains de spéculateurs, alors il faut prendre la possession de ces secteurs-là entièrement, 100%, sous le contrôle public des salariés, des usagers, c'est poser les questions de propriété. Et ça, pardon de le dire, dans la campagne, on n'est pas 36 000 à le dire. Donc il faut se débarrasser des experts comptables. Il faut se débarrasser... Et là, je vais être un peu plus cru. Des apprentis douaniers, j'ai rien contre cette profession, ou des gardes barrières, j'en sais rien. De ceux qui, au sein du mouvement ouvrier, nous expliquent depuis là, c'est lancinant. Ça fait quelques années qu'en gros, la meilleure protection sociale, 
finalement, on a bien cogité, c'est la frontière. Moi, je vous le dis, la frontière, c'est tout sauf une protection sociale. Et la frontière, elle protège de tout, mais surtout pas du racisme. Les frontières, elles ont été faites, elles ont été construites pour opposer les peuples les uns aux autres. Et aujourd'hui, le racisme, l'extrême droite, c'est une réalité. Et par où de le dire, mais dans le monde dans lequel on est en train de vivre, le racisme tue. L'islamophobie, aujourd'hui, a tué à Montréal. Avec beaucoup moins des mois, visiblement, de la classe politique. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Alors, il y en a qui, fraternellement, ont cru trouver des vraies bonnes solutions. En disant, promis, juré, craché, Olivier, le NPA, si on vous parle de souverainisme, si on vous parle de protectionnisme, si on vous parle de rétablir les frontières, c'est pour protéger l'industrie, l'emploi et que l'emploi. Et promis, juré, craché, ça ne touchera pas la liberté de circulation, ça ne touchera pas la question des peuples et des individus. Et puis, Hugo, on y arrive. Les mêmes, finalement, commencent à bégayer sur des thèmes, nous disent que finalement, la liberté de circulation, ça va être compliqué nous explique que les travailleurs détachés peuvent prendre ou manger le pain des nationaux. Et ils viennent même nous expliquer que puisque finalement il n'y aurait pas les moyens d'accueillir tout le monde, il faut, je cite, « empêcher les gens de venir ». Et moi je vous le dis, personne sur cette planète n'a le droit, même s'il se dit le cœur à gauche, de décréter à une autre personne sur la planète « toi tu as le droit de bouger ou toi tu n'as pas le droit de bouger ». Parce que quand on commence à faire ça, on reproduit justement les schémas coloniaux de dominants dominés qu'on dit vouloir combattre le restant de l'année. Donc pas bégayer sur ces questions-là, ça veut dire pour la liberté de circulation, la liberté d'installation, la régularisation de tous les sans-papiers, et pas lâcher sur ça. Rappelez-vous le petit épisode, quand les réfugiés sont arrivés, moi je sais, hein, toutes les vannes qu'on s'est prises, alors il y a la version droite, vous la connaissez, t'aimes bien les réfugiés, bah prends-les chez toi, ça c'est la version droite des complexés, on a la version gauche, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et puis la version plus hypocrite en disant on aimerait les accueillir, mais bon, comme il n'y a pas de temps pour tout le monde, on veut réserver la priorité à la classe ouvrière française. Rappelez-vous de l'affaire des réfugiés. Les mêmes qu'on dit, pour ces raisons-là, qu'on ne pouvait pas accueillir tous les réfugiés, pour ceux qui s'en souviennent, au moment où il y a eu la chemise arrachée d'Air France, eh bien c'est les mêmes qui ont bégayé. Là, elle était là, la classe ouvrière française. Elle n'était pas contente de ce qui se passait dans son entreprise. Elle a réclamé des comptes à ses cadres. Et puis il y a une chemise qui s'est envolée. Et les mêmes qui nous ont dit on peut pas que le réfugié ont dit mais ça se fait pas. On peut tout faire, mais mettre un DRH à poil, ça ne se fait pas, parce que symboliquement, c'est insupportable. Je vous dis ça pourquoi Parce que quand on commence à reculer sur les questions nationales, on recule sur les questions sociales. Être internationaliste, c'est porter un drapeau pour lequel des générations entières se sont battues. Donc on ne le met pas dans sa poche, même dans une élection comme celle-là. Et la troisième chose, et ce sera ma conclusion, c'est se débarrasser, peut-être la plus importante, c'est se débarrasser des, ce que j'appelle moi des avocats commis d'office. Et ça, c'est la discussion de fond. C'est même notre petite démonstration, humblement, qu'on cherche à faire au NPA, en participant à un projet plus global, parce qu'on sait qu'on n'est pas les seuls à avoir la réponse sur tous les sujets, sinon ce serait beaucoup trop simple. Peut-être même, je ne sais pas, vous trop réduit, j'en sais rien, mais en tous les cas, on a conscience des réalités. Mais on veut faire une démonstration. Et la question, elle est posée à tout le monde, et tous ceux qui ne sont pas là. C'est est-ce que l'élection présidentielle et la chasse gardée des politiciens professionnels. Est-ce que c'est la prime aux politiciens professionnels Les primaires, ça ne fait que renforcer ce système-là. Est-ce qu'on est obligé toujours à s'en remettre à des gens qui vivent de la politique, dont c'est le métier, dont c'est la fiche de paye, qu'on grandit dans des ministères, qu'on poussé au Sénat, qu'on grandit dans les conseils d'administration des grandes entreprises Nous-mêmes, on vit dans une société qui nous culpabilise, qui nous pousse à penser qu'on n'est pas apte à parler de nos propres vies alors que nous, on les connaît. Et eux qui prétendent à régler nos problèmes, ils connaissent pour la plupart rien à nos vies quotidiennes. Donc oui, quand on présente Philippe Poudou, il y a une démonstration politique derrière ça. On a un parti, on a présenté des facteurs, on a présenté des ouvriers automobiles, et on en est fiers. Parce que ça nous booste nous-mêmes, ça nous fait réfléchir nous-mêmes. Les vannes sur Philippe Poudou, on les a entendues là dans la campagne. Les premières émissions disant Oh là là, l'ouvrier automobile, ça va être compliqué. Et puis il a fait la dernière émission, pour ceux qui s'en souviennent, là aussi avec l'économiste, vous savez, celui qui fait transpirer tout le monde sur chaque plateau, en disant « Mais comment vous allez régler les déficits ?» Il a dit euh, « Les charges !» Puis Philippe, il lui a dit euh, « Je t'arrête tout de suite, mon coco, il l'a pas tutoyé parce qu'il est beaucoup plus pour toi. » Il dit « C'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. » Et Philippe, il a parlé politique avec un mec qui n'était pas habitué à ça. Puis à la fin, il s'est fait applaudir sur le plateau. Et les mêmes qui ont expliqué que pour Philippe Poutou, ouvrir l'automobile, c'était compliqué dans les médias, sont arrêtés à la fin de cette émission en disant « Tiens, ouvrir l'automobile, il parle. » Tiens, il a des propositions politiques avec le même, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais 
la même, finalement, la même haine sociale envers notre propre camp. Et le problème, je termine là-dessus, c'est nous, on ne croit plus en nous-mêmes. Il faut qu'on se booste et qu'on se rebooste nous-mêmes. Au-delà de cette élection, si on a besoin aujourd'hui et demain de reconstruire un nouveau camp social, il faudra qu'on s'y mette nous-mêmes, sans passer par cette case de politiciens qui, depuis des années et des années, nous polluent. Ou alors on va continuer à se lamenter. Et se lamenter, c'est facile. Ça, ça passe par des propositions là aussi concrètes, démocratiques. Interdire le cumul des mandats. Installer la révocation des mandats. C'est d'ailleurs, on ne fait pas plus de deux mandats au cours de sa vie, ensuite on retourne au boulot. Et plafonner la rémunération des élus. Ça va en faire transpirer quelques-uns. Eux et toute leur famille. Hein. Parce que le vrai problème, c'est pas simplement d'inviter, euh, de rémunérer la sœur, le frère, les enfants. C'est commencer par le commencement, c'est ce qui se paye eux-mêmes. Hein. Je veux énerver personne, mais de mémoire, les sénateurs, quand ils ont voté la loi travail, pour trois séances dans le mois, ils sont payés 11 500 euros. Donc évidemment, euh, ça les habilite à parler du travail et à savoir le régler. Plafonner la rémunération des élus, ça veut dire que quand on vote pour quelqu'un, il n'y a pas de raison qu'il gagne plus d'argent que la majorité de la population. Donc je termine juste par une citation d'un militant révolutionnaire anticolonialiste, Martin Niquet, qui a participé à la révolution algérienne et qui s'appelait France Fanon, qui a écrit ça, je crois que c'est dans les années de la terre. Il disait « Nous ne devons pas cultiver l'exceptionnel, chercher le héros, autre forme du leader. Politiser, c'est d'abord ouvrir l'esprit, c'est éveiller l'esprit, le mettre au monde. C'est comme disait Aimé Césaire, inventer les âmes. C'est s'acharner avec rage à faire comprendre aux masses que tout dépend d'elles. Que si nous stagnons, c'est de leur faute. Que si nous avançons, c'est aussi de leur faute. Qu'il n'y a pas de démurge, qu'il n'y a pas d'homme illustre et de responsable de tout, mais que le vrai démurge, c'est le peuple et que les mains magiciennes ne sont en définitive que les mains du peuple. Et ça, il y a longtemps, c'est battu pour ça, mais pour nous, ça reste toujours d'actualité, même dans cette campagne qui est un peu le moins de réalité. Je vous remercie.